तो स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पता है एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है क्यों हम एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन तो हम फाइव टाइप्स ऑफ एक्टिवेशन फंक्शंस पढ़ेंगे जो कि नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शंस होंगे इसके अलावा भी बहुत सारे एक्टिवेशन फंक्शन हैं बट जो मोस्ट यूजफुल एक्टिवेशन फंक्शन है वही हम लोग पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो में हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं थ्रेश एक्टिवेशन फंक्शन जिसे बाइनरी स्टेप फंक्शन भी बोला जाता है तो अब बाइनरी स्टेप फंक्शन इज ए थ्रेश बेस्ड एक्टिवेशन फंक्शन तो ये जो बाइनरी स्टेप फंक्शन वो थ्रेश बेस्ड एक्टिवेशन फंक्शन है थ्रेश मतलब एक वैल्यू रहती है उसके करस्पॉन्डिंग ही हम चेक करते हैं जो इनपुट एक्टिवेशन फंक्शन को आ रहा है अगर उस वैल्यू से ग्रेटर या लेसर है तो हम स्टेप्स परफॉर्म करते हैं तो ये जो बाइनरी स्टेप फंक्शन है वो थ्रेश बेस्ड एक्टिवेशन फंक्शन है इट इज ऑल्सो नोन एज हैवी साइड फंक्शन थ्रेश बेस्ड मतलब कि यहाँ पर जो भी इनपुट एक्टिवेशन फंक्शन को जा रहा है यहाँ पर एक्स क्या होगा हम जो इनपुट दे रहे थे एक्टिवेशन फंक्शन को एक्स वन डब्ल्यू वन प्लस एक्स टू डब्ल्यू टू अप टू एक्स एम डब्ल्यू एम प्लस बायस वैल्यू ये इनपुट जो है एक्टिवेशन फंक्शन के पास जाता है तो ये जो एक्स लिखा है वो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है अगर इसकी वैल्यू थ्रेश वैल्यू से लेसर होती है तो बाइनरी स्टेप फंक्शन जो है जीरो आउटपुट देता है और अगर इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन थीटा होती है तो वो आउटपुट में वन प्रोड्यूस करता है यानी देखो हमारे इनपुट्स जीरो टू तो इन्फिनिटी हो सकते हैं हमने एक थ्रेश रख लिया जैसे यहाँ पर हमने थ्रेश वैल्यू जीरो रख दी तो अगर हमारा नंबर सपोज नंबर इज फाइव जो वेटेड सम आया है वो अगर फाइव आया है तो फाइव क्या है ग्रेटर देन जीरो तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा वन अगर इसकी वैल्यू जीरो होती जो वेटेड सम आया उसकी वैल्यू जीरो होती क्योंकि जीरो इज इक्वल टू जीरो तब भी हमें आउटपुट में वन मिलता लेकिन अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव होती तो अगर वेटेड सम की वैल्यू माइनस वन है तो माइनस वन अगर हमने थ्रेश वैल्यू जीरो लिए तो माइनस वन क्या होता है लेस देन जीरो होता है तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा जीरो ठीक है जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज आप ले लो आपको आउटपुट में यहाँ पर जीरो मिलेगा लेकिन अगर आपका वेटेड सम कोई नंबर है जो कि जीरो या जीरो से ग्रेटर है तो उस केस में आपको वैल्यूज क्या मिलेंगी वन मिलती जाएंगी तो बाइनरी स्टेप इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि क्योंकि इसकी वैल्यू या तो जीरो होगी या तो वन तो बाइनरी स्टेप फंक्शन जो है दो ही आउटपुट्स जनरेट करता है या तो जीरो या तो वन ठीक है और ये वैल्यू किस पे डिपेंड करती है थ्रेश वैल्यू पे कि थ्रेश वैल्यू क्या है जैसे यहाँ पर हमने जीरो थ्रेश वैल्यू ली है तो इफ द इनपुट टू दी बाइनरी स्टेप फंक्शन इज ग्रेटर देन इज थ्रेश देन दी न्यूरोन इज एक्टिवेटेड एल्स इट इज डीएक्टिवेटेड अगर हम बाइनरी स्टेप एक्टिवेशन फंक्शन को जो इनपुट दे रहे हैं वो ग्रेटर देन थ्रेश वैल्यू होगा जैसे यहाँ पर तो न्यूरोन एक्टिवेट हो जाएगा एक्टिवेट हो जाएगा मतलब वो अदर न्यूरोन को इन्फॉर्मेशन पास करेगा अदरवाइज वो डीएक्टिवेटेड रहेगा मतलब इन्फॉर्मेशन अदर न्यूरोन्स को पास नहीं करेगा तो जो इरिलीवेंट डेटा होगा वो अदर न्यूरोन्स को पास नहीं होगा जो रिलीवेंट डेटा होगा वही सिर्फ पास होगा अदर न्यूरोन्स को बाइनरी स्टेप एक्टिवेशन फंक्शन आर यूजफुल फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन स्कीम तो अगर आपको बाइनरी क्लासीफिकेशन करना है तो उस केस में हम इसका यूज कर सकते हैं कि जैसे डॉग और कैट है इनको आपको कैटेगराइज करना है ठीक है तो बाइनरी क्लासिफिकेशन कितनी दो वैल्यूज को अगर आपको सेपरेट करना है क्लासिफाई करना है तो आप इसका यूज कर सकते हो मल्टी क्लासिफिकेशन में मल्टीपल क्लासिफिकेशन स्कीम में इसका यूज नहीं होता है दिस एक्टिवेशन फंक्शन इज यूजफुल वेन द इनपुट पैटर्न कैन ओनली बींग टू वन और टू ग्रुप्स दैट इज बाइनरी क्लासीफिकेशन तो ये सिर्फ वहीं पर यूजफुल है एक्टिवेशन फंक्शन जहां पर इनपुट में जो पैटर्न है वो सिंगल है या टू ग्रुप्स का है लिमिटेशन क्या है इस एक्टिवेशन फंक्शन की दिस फंक्शन विल नॉट बी यूजफुल व्हेन देयर आर मल्टीपल क्लासेस इन द टारगेट वेरिएबल 